வெள்ளி வணக்கம் நேத்ராவின் முதலாவது கலந்துரையாடல் பகுதிக்குள் இப்போது நாங்கள் செல்ல போகிறோம் இது ஒரு அனுசரணை நிகழ்ச்சி பகுதியாகத்தான் இந்த பகுதி அமைய போகிறது இன்றைய சமகாலத்தில் இன்றைய உலகில் நாங்கள் பார்த்தால் எங்களுடைய ஆரோக்கியம் தொடர்பிலே அழகு தொடர்பிலே அதிக அக்கறை செலுத்தி நாங்கள் எங்களை நாங்கள் கவனித்துக் கொள்கின்றோம் அதற்காக வேண்டி நாங்கள் எத்தனையோ லட்சம் ரூபாக்களை எல்லாம் செலவழிப்பதற்கும் தயாராக இருக்கின்றோம் நாடு கடந்து கடல் கடந்து கூட சில வைத்திய தேவைகளுக்காக தேவைகளுக்காக நாங்கள் சென்று வருவதும் உண்டு எப்படி இருக்கின்ற போது சில வைத்தியர்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து இங்கே இருக்கின்ற எங்களுடைய இலங்கை நாட்டு மக்களினுடைய நலன் கருதி அவ்வப்போது வந்து போவார்கள் முத்திய முக்கியமாக அவர்கள் குறிப்பிட்ட சில நாட்களுக்கு மாதங்களிலே குறி குறிப்பிட்ட சில வாரங்களை அதுக்கென்று ஒதுக்கி இங்கே வருவது வழக்கம் அந்த வகையில் ஒவ்வொரு மாதமும் இலங்கைக்கு வந்து செல்கின்ற இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்து செல்கின்ற ஒரு முக்கியமான வைத்தியர் அதாவது அழகு என்று பார்க்கின்ற போது மனிதனுக்கு அந்த பல் மிக முக்கியம் அழகுக்கு மட்டுமல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் பல்லு போனால் சொல்லு போகும் என்று சொல்லுவார்கள் எனவே இந்த பல்லினுடைய தாக்கம் பல்லை இழப்பது என்பது எங்களுக்கு பல வழிகளிலே பல விதங்களிலே அது பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது எனவே தான் இந்த பல்லு என்பது மிக முக்கியம் ஒரு மனிதனுக்கு அந்த வகையில் நான் சொன்னது போல் இந்தியாவில் இருந்து அந்த வருகை அந்த வருகை தருகின்ற அந்த டாக்டர் அந்த வைத்தியர் வந்து ஒரு விசேட பல் வைத்தியத்துறையிலே நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு வைத்தியர் டாக்டர் சங்கர் ராம் அவர்கள் தான் இப்போது அவர்கள் எங்களோட கலையகத்திலே வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க டாக்டர் நல்லா இருக்கேங்க இலங்கை பயணம் எல்லாம் எப்படி இருக்குது போயிட்டு இருக்கேங்க நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கேன் சரி சரி இந்த பல் வைத்தியத்துறையில் நீங்கள் எவ்வளோ காலமாக இருக்கிறீங்க மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே சரி இப்போ நான் சொன்னது போல் இந்த பல் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு மனிதனுக்கு கட்டாயம் இல்லையா ஆமாங்க ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஆரோக்கியத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்குது இந்த பல்லோட முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் சொல்கிறத விட நாங்கள் படித்து அறிஞ்சுக்கிறத விட ஒரு டாக்டர் சொன்னால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா பல்லின முக்கியத்துவம் எந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதனுக்கு தேவை அப்படின்றது நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கீங்க பல் போனால் சொல் போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் வந்து இதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்க மவுத் இஸ் அ கேட் வே ஆஃப் த பாடி அப்படின்பாங்க இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து மவுத் இஸ் அ மிரர் இமேஜ் ஆஃப் த பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அப்படி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மிரர் இமேஜ் ஆர் கேட் வே ஆஃப் த பாடினா வாய் தான் உடம்பினுடைய நுழைவாயில் அந்த நுழைவாயில் வந்து கரெக்டாக இருந்துட்டா உடம்பின் பிற பகுதிகள் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் சீராக இருக்குங்கிறது ஒரு ஐதீகம் ஸோ இதை வந்து இப்போ வாயில் பார்த்தீங்கன்னா வாய் மட்டும் பல்லு கேவிட்டி இருக்கா பல் சுத்தமாக இருக்கா அழகாக இருக்காங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எல்லாம் வந்து வாயை வச்சே அந்த ஈரை வச்சே உங்களுக்கு டயாபிட்டிக் இருக்கா வேற ஏதாச்சும் கேன்சர் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து வாயுடைய முக்கியத்துவம் வந்து நாளுக்கு நாள் இப்போ வந்து அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது இப்போ சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து வந்திருந்தாரு இது ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோரி தான் அவருக்கு வந்து இந்த முதுகில் வந்து ஒரு கட்டி இருந்துச்சுங்க ஸோ அவர் போய் நிறைய ஃபிசிஷியனை பார்த்தாங்க நிறைய பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவர் என்கிட்ட வந்தது வந்து அவருக்காக வரல அவங்க ஒய்ஃபுக்காக வந்தார் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு போகும்போது சென்டிமெண்டலாக பேசினார் இந்த மாதிரி அடுத்த தடவை என் ஒய்ஃப் வரும்போது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க நான் இருப்பேனா இல்லையான்னு தெரியாது ஸோ கொஞ்சம் கேர் எடுத்து எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் முடிச்சுடுங்க ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு வராத மாதிரி அப்படின்ன மாதிரி அவர் சொன்னார் அப்படி என்ன சார் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரமாட்டேங்க அப்ராட் போகிறீங்களான்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கட்டி இருக்குது அப்படி இப்படின்னு சரி ஒரு ஏன்னா அவரை நான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன் பத்து வருஷமாக நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ஃபேமிலியை சரி வந்து உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்த்தா மேல் பல்லில் வந்து மேல் தாடையில் அந்த சைடில் மேல் தாடையில் வந்து பஸ்ட் ஃபார்மேஷன் இருந்துச்சு பல்லுக்கு மேலே ஸோ எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிட்டு அவர்கிட்ட சொன்னால் சார் ஆனால் எந்த டெக்ஸ்ட் புக்லேயும் நான் படித்த புக்லேயோ இல்லை ஜேர்னல்லையோ இதுக்கும் அதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு இங்க பஸ் ஃபார்மேஷன் மேல் தாடையில இருந்தா முதுகுல வந்து கட்டி வரும்லாம் இல்ல இல்ல சோ நான் சொன்னேன் சார் ரெண்டு பல்லு எடுத்துருங்க ஏன்னா ரொம்ப சீல் புடிச்சிருக்கு சோ எடுத்துருங்க போனா என்னங்க பல்லு தானே போகுது பட் ஆனா வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவருக்கு பட் ஒரு பல் டாக்டர் சொல்லி கேட்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட மைண்ட் செட் அப் அந்த டைம்ல அவர் கிளம்பிட்டாரு இல்லை நான் மற்ற டாக்டரை பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு மற்ற ஊருக்கெல்லாம் போய் ட்ரீட் பண்ணலாம் நிறையா செலவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டாக்டர் சொன்னார்
ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்டே வந்துட்டு சொன்னதுனால பல்லு தானே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பல் எடுத்தோம் அடுத்தது ரெண்டாவது பல் எடுக்கும்போது வித்இன் அ வீக் அவர் கழுத்து வந்து டேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்புறம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் எல்லாம் கொடுத்துட்ட பிறகு அந்த ஸ்வெல்லிங் போயிடுச்சு அவர் கழுத்து நல்லா திரும்பிடுச்சு அதனால் என்ன சொல்ல வரேன்னா பல்லுக்கும் உடம்புக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்கிறது புதுசு புதுசாக அதை வந்து வர்றதை வந்து நம்மளால் வந்து வாய வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது பொதுவாக அந்த பல்லில் பிரச்சனைகள் வந்து எந்தெந்த விஷயங்களால் பிரி வரும் பல்லுக்கு பிரச்சனை த தரக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பழக்க வழக்கம் வந்து இப்போ பேஷண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல் சொத்தை பல்ல கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு வர்றது வந்து சில பேர் வருவாங்க சில பேர் வந்து அக்யூட் பெயின் அதாவது வந்து மிட் நைட் ஆனாலும் ரொம்ப பெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் எடுத்தோன்னே ஃபுல் வாயும் செக் பண்ணுவோம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி பிரிச்சிருவோம் ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப இப்படியான பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா பள்ளி சொத்தை பல்லு வலி நைட்டில் பல்லு வலி வாரலாம் இதுக்கு பேசிக்காக என்ன அடிப்படை காரணம் என்ன சார் சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம சொல்கிறது தான் நைட்டு படுத்து தூங்கும் போது வாயை கொப்பளிச்சுட்டு படுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுலேயே அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சமாச்சு கேவிட்டிஸ் வந்து வராமல் இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளே சில பேருக்கு வந்து காதுலேருந்து வழி வரும் அப்படிம்பாங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஸ்டம் டூத்து வரும் அது வந்து பதினெட்டு வயசுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பசங்களுக்கு விஸ்டம் டூத் அது வந்து கோணல் மாணலாக வரும் இப்போ இந்த ரூமில் வந்து ஒரு இருபது பேர் இருக்கலான்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருபது பேர் இருக்கலாம் பட் நம்ம வாயில் முப்பத்தி ரெண்டு பல்லு இருக்கும் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு பல்ல இருபத்தி எட்டு பல்லு வந்து பன்னெண்டு வயசுக்குள்ளேயே வளர்ந்து முடிஞ்சிடும் மிச்ச நாலு பல்லு வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே தான் வளரும் ஸோ அது வளர்கிறப்ப வந்து கோணல் மாணலாக கொஞ்சம் வளர்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்மளுடைய தாடை இடம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி வேணாலும் வரும் ஸோ அந்த டைமில் அருகில் உள்ள பல் மருத்துவரிடம் போய் சென்று அது எக்ஸ்ரே கரெக்டாக இருக்க பார்த்துட்டு அந்த பல் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே இல்லை சேவ் பண்ண முடியாதுன்னா எடுக்கிறது பெட்டர் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வரும் இன்னொன்று வந்து ப கொஞ்சம் வயதானவர்கள் இல்லை முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுலலாம் பல் சொத்தையாகி எதுக்கு பல் டாக்டர்கிட்ட போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் காசு செலவாயிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட 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 அது பெருசாகி வேறு வைத்தியம் இல்லாட்டி பல் எடுக்கிற நிலைமைக்கு போயிடும் எப்போயுமே ஒன்றுங்க சின்ன மேட்டர் வந்து சின்னதாக பல் சொத்தைன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செலவாகிறதும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆகும் அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு விட விட அதுவும் பெருசாகிட்டே போகும் பில்லும் பெருசாகிட்டே போகும் கஷ்டமும் பெருசாகிட்டே போகும் பிரச்சனைகளும் பெருசாகிட்டே போகும் ஆமாம் சரி இப்போ இந்த பள்ளி சொத்து சரி இப்போ பல்ல சுத்தப்படுத்துகிற விஷயங்கள் வந்து இருக்குது தானே சில பேர் வந்து அதை கிழமைக்கு ஒரு காய் செய்வாங்க இல்லாட்டி மாதத்துக்கு ஒரு காய் செய்வாங்க இல்லாட்டி சில பேர் வருஷத்துக்கு ஒரு காய் செய்வாங்க அதில் சரியான நடைமுறை என்ன எப்போ எந்த எந்த காலம் விட்டு எவ்வளோ காலத்துக்குள்ளே செய்யணும் அதில் வந்திருக்கிற புதிய விஷயங்கள் அதாவது பல் வந்து கிளீன் பண்ணுறதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இஸ் மேண்டேட்ரி அதாவது ஒரு நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பல் சுத்தப்படுத்திக்கிறது பல அருகில் உள்ள பல் மருத்துவரிடம் சென்று பல்லெல்லாம் சீராக இருக்கா சிறப்பாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் டயாபிட்டிக் எல்லாம் இந்த முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுலேருந்தே இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பட் அதுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க வந்து யூஸ்வலாக ஜென்ரலாக பிறந்ததில் இருந்தே க இது நம்ம காலம் முடிகிற வரைக்கும் காலையில் ஒரு தடவை ராத்திரி ஒரு தடவை ப்ரஷ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க கிட்ட என்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன்னா காலையில் பண்ணுங்க ராத்திரி வந்து கையில் பண்ணுங்க கார்கில் பண்ணிட்டு படுங்க அப்படின்னு நைட்டில் ப்ரஷ்ஷால் பண்ண தேவை இல்லை இல்லை ப்ரஷ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது நல்லது அதுக்கான காரணத்தை நான் சொ ஏன் நான் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒருத்தர் வந்து ப்ரஷ் பண்ணுவோம் கண்ணாடியை பார்த்து ப்ரஷ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஃப்ரண்ட் டூத்தில் பண்ணுவோம் பேக் சைடு போகும்போது நம்மளோட ஆம் ஃபோர்ஸு ரிஸ்ட்டு ஃபோர்ஸு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நம்மளோட
ஸோ அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் லுக் ஆஸ் தோ வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் பண்ணுற மாதிரி க்ளீனாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் ரொம்ப நேரம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா எனாமல் போயிடும் ஸோ ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அதுக்கு மேலே வந்து பண்ணுறது வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறது வந்து நாட் ஐடியல் ரொம்ப நேரம் ப்ரஷ் பண்ணால் நம்ம ஷர்ட்டோட காலர் மாதிரி த்ரெட் த்ரெட்டாக வெளில வர மாதிரி எனாமல் போயிடும் ஒன்ஸ் எனாமல் போச்சுன்னா பல்லு கூச ஆரம்பிச்சிடும் பல்லு கூச ஆரம்பிச்சதுன்னா நம்ம காஃபி குடிக்கிற முடியாது ஒரு கூல்ட்ரிங்க் குடிக்க முடியாது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க வாட்ரு கூட சில டைம் குடிக்க முடியாது ஸோ அதனால் அது சேஞ்சஸ் ஆகிறது அதில் அந்த டூத் பேஸ்ட்டு எடுக்கிற அளவும் இருக்குதா டாக்டர் எந்த அளவு இருக்கு டூத் பேஸ்ட்டு கொஞ்சம்னு எடுத்தால் போதும் சார் பட் ஆனால் வந்து நம்ம ப்ரஷ் பண்ணுற முறைகள் வந்து கண்ணாடியை பார்த்துட்டு பண்ணுறப்ப எப்படி முன்னாடி பல்லு வந்து அதனால தான் அவ்வளோ சீக்கிரமாக சொத்தையாகாது பின்னாடி பல்லு பார்த்தா கூச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட முடியாது அதனால் என்ன பிரயோ ரொம்ப நேரம் ப்ரஷ் பண்ணுறதும் கூடாது ஸோ வைசாவ 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 வை ப்ரஷோடைய இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி டூத் பேஸ்டோட அளவு இல்லை ப்ரஷோடைய ப்ரிசல்ஸோட இது வந்து சாஃப்ட் மீடியம் ஹார்டுன்னு இருக்கு வயசானவங்களுக்கு அல்ட்ரா சாஃப்டுன்னு இருக்கு ஸோ பண்றப்பயே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணோம்னா வந்து எனாமல் ரொம்ப போயிடும் ரொம்ப தேஞ்சிருச்சுன்னா பல்லு கூச்சமாகிடும் அதுக்கப்புறம் பல்லு சொத்த வரத்துக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குங்க எனாமல் நல்ல நாங்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம் நாங்கள் இந்த இந்த அனுசரணை பகுதியிலே டாக்டர் ஷங்கர் ராம் அவர்களோடு தான் பேசி கொண்டிருக்கணும் இந்தியாவிலிருந்து வருகை தர வருகின்ற டாக்டர் ஷங்கர் ராம் அவர்கள் இவர்களை நீங்கள் சந்திக்க விரும்பினால் சந்திக்க நீங்கள் உங்களுக்குள்ள எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் நாட வேண்டிய இடம் நூற்று எண்பத்தாறு பார்க் ஹாஸ்பிட்டல் நாராயண்பிட்டி பார்க் வீதியிலே அமைந்திருக்கின்ற கொழும்பு நாராயண்பிட்டி பார்க் ஹாஸ்பிட்டலிலே நீங்கள் இவருக்கான அப்பாயின்மெண்ட்டை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் இவரை சந்திப்பதற்கான தேதியே டேட்டை நாட்களை நீங்கள் ஒதுக்கிக் கொள்ளலாம் நீங்கள் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஐந்து ஆறு நான்கு நான்கு பூஜ் அல்லது பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து எட்டு ஏழு ஏழு ஒன்று ஐந்து இதுதான் தொலைபேசி இலக்கம் இந்த தொலைபேசி இலக்கத்தினூடாக அழைப்பு ஏற்படுத்துகின்ற போது டாக்டர் சங்கர் ராம் அவர்களை சந்தித்துக் கொள்வதற்கான உங்களுடைய நேரங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நூற்று எண்பத்தாறு பார்க் ஹாஸ்பிட்டல் நாராயண்பிட்டியர் கொழும்பு ஐந்திலே 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 ஐபேசும் டாக்டர் இப்போ நாங்கள் இந்த மவுத் கிளீனிங் அல்லது மவுத் வாஷ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இப்போ இப்போ சந்தைகளை புதிதாக புதிதாகலாம் அறிமுகமாக கொண்டிருக்கின்றன சில பேர் வந்து இந்த பல்லை வாயை சுத்தப்படுத்துவதற்கு டாக்டர் மாறை அணுகுவதில்லை நாடுவதில்லை அவங்களாகவே வீடுகளிலே செய்து கொள்கிறார்கள் எனவே அதுக்கு இந்த மவுத் வாஷ் அதெல்லாம் முக்கியம் தானே அதில் என்னென்ன புதி புதிதாக வந்திருக்கின்றன சம்மந்தமாக கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் மவுத் வாஷ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பேட்டர்ன் வந்து குளோரெக்ஸ்ட்ரின் மவுத் வாஷ் இன்னொரு பேட்டர்ன் வந்து லிஸ்ட்ரின் மவுத் வாஷ்னு இருக்குது இது கம்பெனிஸ் வந்து இந்த பிராண்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கம்பெனிஸ் வரலாம் பட் குளோரெக்ஸ்ட்ரின் லிஸ்ட்ரின் அப்படின்னு சில பேர் குளோரெக்ஸ்ட்ரின் ஒத்துக்காது லிஸ்ட்ரின் யூஸ் பண்ணுவாங்க லிஸ்ட்ரின்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த லெவலுக்கு ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்காது குளோரெக்ஸ்ட்ரீனில் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் கொஞ்சம் இருக்கும் ஈத்தா எத்தனால் மென்தால் டைமால் அப்படின்னு இருக்கும் லிஸ்ட்ரீன்லேயே யூக்ளிப்டஸ் ஆயில் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கும் அதனால் அது பட் எந்த மவுத் வாஷாக இருந்தாலும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணினால் அதை நம்ம வாயினுடைய டேஸ்ட் வந்து மாறி போயிடும் டேஸ்ட் பட்டுன்னு சொல்லுவோம் நாக்குடைய 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 ஏன்னா ஆல்கஹால் இந்த இதெல்லாம் யூக்ளிப்டஸ் இதெல்லாம் கெமிக்கல் இருக்கிறதுனால டேஸ்ட் மாறிடும் இன்னொரு சைட் எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஆஃப் அ டூத் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குதுங்க ஸோ நம்மளுடைய டூத் கலரும் மாறுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா கல் உப்பு போட்டு வெது வெதுப்பான தண்ணியில் கல் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் வாயில் கார்கில் பண்ணாலே இருக்கிற ஆளுக்கு எல்லாமே வந்துடும் அது டிசால்வ் ஆகிட்ட பிறகு கல் அப்படியே கல் உப்பு கல் வந்து அப்படியே வச்சு பண்ணால் எனாமல் போயிடும் கல் உப்பு டிசால்வ் ஆகிட்ட பிறகு தண்ணியில் வந்து வாய உப்பு தண்ணி போட்டு கார்கில் பண்ணினா உள்ளுக்குள்ளே இருக்க கிருமிகள் எல்லாம் வந்துடும் அது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கூட ஒரு நாளைக்கு பண்ணலாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எந்
அந்த பல்லு வலின்றது வந்து சில பேருக்கு அடிக்கடி வரும் சில பேருக்கு எந்த நேரமும் தொல்லையாக இருக்கும் இந்த பல்லு வலி இந்த சில பேருக்கு நைட் டைமில் வர இரவு முழுக்க தூங்கி இல்லாத அளவுக்கெல்லாம் பண்ணிடும் ரொம்ப காலை வரைக்கும் வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் காலையில் ஓரளவுக்கு நோமல் ஆகும் இந்த பல்லு வழிகளில் என்னென்ன முறைகள் என்னென்ன விதமான பல்லு வழிகள் இருக்குன்னு ஏன் நைட் டைம்லலாம் அதிக ரொம்ப தொல்ல தருது டாக்டர் சரி ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பல்லை பற்றி புரிஞ்சுக்கணுங்க பல்லுங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ நம்ம மனுஷங்கள் உட்காந்து இருக்கிற மாதிரி தான் எனாமல் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஷர்ட்டோட ஷர்ட் மாதிரி ஷர்ட் அழகாக இருக்கா பாலிஷ்டாக இருக்கா அது வந்து எனாமல் அதே மாதிரி ஷைன் அடிக்கும் நல்லா அழகாக இருக்கும் கலர் வந்து நல்லா அழகாக இருக்கும் அதுதான் எனாமல் டென்டினங் 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 டென்டின் குளிர்ந்தாகாரம் சாப்பிட்டாலும் ஜிவ்வுன்னு இருக்கும் ஹாட்டாக சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும் பல்புங்கிறது மூணாவது லேயர் அதுதான் ஹாட் மாதிரிங்க அந்த ஹாட் வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எந்த டைம் ஆனாலும் சரி நீங்கள் பல் டாக்டரை வந்து அணுகிடுவீங்க ஏன்னா அது பல்புங்கிற லேயருக்கு வந்து அந்த பல் சொத்தை போய்விட்டது அப்படி என்றால் நீங்கள் வந்து உங்களால் நிம்மதியாக உங்களால் வீட்டில் படுக்கவோ இல்லை தூங்கவோ முடியவே முடியாது ஏன்னா படுக்கும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் பல்லுக்கு போகும் கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் போகிறதுனால நைட் டைம் தான் அதிகமான பேருக்கு பல் வலி அதிகமாக ஸ்டார்ட் ஆகுங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்மளால் வந்து வேறு வைத்தியம் பண்ணிக்கலாமா இல்லை பல்லை எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கிறது மருத்துவர் தான் வந்து டிசைட் பண்ணி சொல்லுவார் இப்போ பல்லு வலி வந்து பல்லு பிரச்சனை தர ஆரம்பித்தா நாங்கள் அந்த பல்லை கட்டாயமாக ரிமூவ் பண்ணத்தான் பண்ணுவோம் கலட்டத்தான் வேணுமா இல்லாட்டி அதுக்கு வேறு மாற்று வழிகள் என்னென்ன அதுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா வேறு வைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இப்போ எப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சுன்னா பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி அதுக்காக வந்து அவ்வளோதான் அப்படின்னு விட போகிறது இல்லையே ஸோ ஆனால் இது பல்லு அதனால் வந்து நம்ம வந்து காப்பாற்றணும்னு நினச்சா அந்த பல்லை வந்து எடுக்காமல் நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் ஒழுங்கான முறையில் வேறு வைத்தியம் பண்ணினா அந்த பல்லை வந்து நிச்சயமாக வந்து காப்பாற்றி அதுக்கு கவர் போட்டு அதை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிட்டால் அது வந்து வருவோங்க எந்த பல்லுமே வந்து ஒரு மருத்துவரிடம் போகும்போது அவர் வந்து சரி இப்போதைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கிடையாது பல்லை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பல்லு ஒரு நூறு வருஷம் வரணும் அப்படின்ட்டு தான் ட்ரீட் பண்ணுவோம் பட் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் டு பத்து வருஷம் இருந்தாலே அது வந்து சக்ஸஸ் ரேட்டுக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது தான் சரி சப்போஸ் பல்லி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய செயற்கை முறையில் வந்து பல்லுக்கு ஈக்குவலாக வைக்கிறதுக்கு நிறைய விதிகள் இருக்குது செயற்கை பல் வந்து நிறையா இருக்குது அதில் தான் நான் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து நிறைய டெக்னிக்கு டெக்னாலஜி எல்லாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கு ஆமாம் அன்பான நேத்ரா நேர்களை நாங்கள் விசேட பல் வைத்திய நிபுணர் இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு வருகை தருகின்ற டாக்டர் ஷங்கர் ராம் அவர்களோடு தான் பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் இவரை நீங்கள் நாட விரும்பினால் அணுக விரும்பினால் இவர் மூலமாக நீங்கள் உங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை செய்ய விரும்பினால் நாராயம்பிட்டு கொழும்பு ஐந்திலே அமைந்திருக்கின்ற பார்க் வீதியில் அமைந்திருக்கின்ற பார்க் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் போனால் இவருக்கான திகதியை இவர் வருகின்ற நாட்களை அறிந்து கொள்ளலாம் அல்லது நீங்கள் தொலைபேசி மூலமாக அழைக்கலாம் உங்களுக்கான அந்த அழைப்பதற்கான தொலைபேசி இலக்கம் இதோ பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஐந்து ஆறு நான்கு நான்கு அல்லது பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து எட்டு ஏழு ஏழு ஒன்று ஐந்து இந்த தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு நீங்கள் தொலைபே அழைப்பை ஏற்படுத்துகின்ற போது டாக்டர் சங்கர் ராம் அவர்களை சந்திப்பதற்கான உங்களுக்கான தீயதையை ஒதுக்கிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இது எங்கே அமைந்திருக்கிறதுன்னு சொன்னால் கொழும்பு ஐந்து பார்க் வீதியில் இருக்கின்றது பார்க் ஹாஸ்பிட்டல் நாராயண்பேட்டிலே இலக்கம் நூற்று எண்பத்தாறு சரி டாக்டர் இப்போ பல்லு வலி வந்தால் ரொம்ப பல்ல அதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் முடிவு எடுப்பீங்க பல்லை ரிமூவ் பண்ணுறது அல்லது வேறு வைத்தியமா அப்படின்னு சொல்லி இது தவிர பற்களுக்கு இன்னும் ஒரு பிரச்சனை வாரது வந்து அந்த அழகை கொஞ்சம் குறைக்கும் வகையில் பற்கள் வந்து முன்னுக்கு தள்ளின மாதிரி நிலைமையெல்லாம் வரும் ரொம்ப சின்ன வயசில் சின்ன பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கூட வரும் அதனால் அந்த கிளிப் போடுற சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்குது அந்த சிஸ்டம் இருக்குது அதே போல் பற்களை ரிமூவ் பண்ணிட்டு கிளிப் சிஸ்டத்தில் பல்லு போடுற சிஸ்டங்களும் இருக்குது இதில் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ரூமில் வந்து இத்தனை பேர் இருக்கலான்னா இத்தனை பேர் இருக்கலாம் ஸோ ரொம்ப வந்து ஒரு இருபது பேர் இருக்கிற இடத்துல ஐம்பது பேர் போட்டிங்கன்னா க்ரௌடட் ஆகிடும் ஸோ அந்த க்ரௌடடாக இருக்கும்போது
க்ரௌடடாக இருக்கும் போது நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி கட்டத்தில் தான் நம்ம வந்து பல்லை எடுத்துட்டு நம்ம பண்ணுவோம் அதுவும் பின்னாடி இருக்கிற பல் தான் அது முன்னாடி இருக்கிற பல்லு யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ பின்னாடி இருக்கிற பல்லு எடுத்துகிட்டா அந்த அழகு வந்து குறையாமல் கரெக்டாக இருக்கும் இது ஒரு வே ஆஃப் ட்ரீட் பண்ணுறேங்க இப்போ கிளிப்லேயே பார்த்திங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றது பார்த்திங்கன்னா இன்வாசிலின் மிஷின்லாம் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸ்கேனர் அப்படிம்பாங்க இப்போ அவங்களுடைய முன்னாடியெல்லாம் பல் வந்து மாவு வச்சு அளவு எடுப்பாங்க பட் நாங்கள் வந்து டிஜிட்டல் முறையில் வந்து ஸ்கேனிங் சிஸ்டம் பண்ணி விடுறோம் ஸோ ஸ்கேனிங் பண்ணிவிட்டு அது உடனே வந்து ரெப்ளிகா ஆகி அது உடனே வந்து பல் செய்ய இது கிளிப்பு போடுற மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குங்க ஸோ உடனே வந்து கிளிப்பு வந்து நாங்கள் வந்து கொடுத்துருவோம் கிளிப்புனா இந்த பட்டன் சிஸ்டம் கிடையாது இது வந்து ஸ்பிளிண்ட் மாதிரி இருக்கும் ஒரு கார்டு மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பசங்களுக்கு வந்து குத்தாது இதாகாது ப டாக்டரை வந்து அணுகணும்னு இல்லை ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி பட் அது பண்ணிட்டால் வந்து இப்போ ஃபாரின்லேருந்து நிறைய பேர் இந்தியாவுக்கு வந்து செஞ்சுக்கிட்டு போகிறாங்க ஏன்னா ஃபாரினில் ரொம்ப யூஎஸ் யூகேலாம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துட்டு பண்ணிட்டு போகிறாங்க இதுக்கு பேர் வந்து இன்வாசிலின் அலைனஸ் அலைனஸ்ன்னு பேருங்க இது வந்து லேட்டஸ்ட்டாக இது கிளிப்பே கிடையாது இது வந்து போட்டாலே போதும் அது வந்து பசங்களே போட்டுக்கலாம் எவ்ரி பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு செட்டு கொடுத்துருவோம் ஸோ அது கொடுத்துட்ட பிறகு அவங்களுக்கே இவ்வளோ மந்த் டூரேஷன் இதெல்லாம் வந்து டிஜிட்டல் முறையில் ஒரு வருஷம் கழித்து நீங்கள் இப்படி இருப்பீங்க அப்படின்னு கூட நாங்கள் காட்டிடுவோம் சரி இதை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டாக வந்து இது தவிர இந்த பல் வைத்தியத்துறையில் புதிதாக வந்திருக்கின்ற தொழில்நுட்பம் வைத்திய முறைகள் என்ன வந்திருக்குது சரி அஸ் யூஷுவலுங்க பல்லில் பொறுத்த வரைக்கும் பல் சொத்தைனா நம்ம வேறு வைத்தியம் பண்ணுவோம் பல் இல்லாத இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியெல்லாம் பிரிட்ஜ் சிஸ்டம் அதாவது பக்கத்து பல் பக்கத்து பல் குறைச்சி நம்ம வந்து கவர் போடுவோம் பல் இல்லாத இடத்துல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளான்ட்டு ஸ்க்ரூ இதெல்லாம் ரொம்ப காமன் ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்தே இருக்குது இப்போ தான் வந்து இங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இம்ப்ளான்ட்டுன்னு மக்கள் வந்து முன்னாடியெல்லாம் ஸ்க்ரூ போடணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ எல்லாம் ஸ்க்ரூ போடுவீங்களான்னு கேட்குறாங்க ஸோ வந்து அவங்க கேட்குற அணுகுமுறையே வந்து இப்போ வந்து அப்டேட் ஆகிட்டு தான் வர்றாங்க ஸோ இப்போ வந்து முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பல் இல்லை அப்படியே ரெண்டு பல் இப்போ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பல்லையும் இந்த பல்லையும் குறைச்சி நாலு பல்லாக பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டு பல் எடுத்துட்டா நடுவில் ஸோ இந்த பல்லோடைய ஒரிஜினாலிட்டியும் போயிடும் இந்த பல்லோடைய ஒரிஜினாலிட்டியும் போயிட்டு டம்மி பண்ணிட்டு தான் நாலு பல்லாக வரும் இப்போ எல்லாம் எங்கே பல் இல்லையோ அந்த இடத்துல வந்து வித்இன் டென் மினிட்ஸ் இப்போ நானெலாம் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட்டே வராதுங்க பிள இது வந்து ஒரு சர்ஜரினே சொல்ல முடியாது இப்போ வேர் வைத்தியம் பண்ணுறதுனா கூட ஒரு நாற்பது நிமிடம் வேணும் பட் இது வந்து போடுறதுக்கு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது ப்ராப்பராக எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தோன்னா என்ன சைஸ் வேணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து பத்து நிமிஷத்தில் அது இறக்கிடலாம் அந்த இம்ப்ளான்ட் இறக்கிடலாம் பட் இதுலேயே வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க மூணு மாதம் கழித்து தான் நம்ம பல்ல லோட் பண்ண முடியும் இல்லை இம்மீடியட்டாகவும் லோட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான இம்ப்ளான்ட் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி நம்ம போடணும் இப்போ எனக்கு ஒரு வாரத்தில் நான் ஊருக்கு போகிறேன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுக்கான இம்ப்ளான்ட் எடுத்து நம்ம போடணும் இல்லை எனக்கு வந்து பரவாயில்ல லேட்டானாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போடலாம் இப்போ சில பேருக்கு வந்து போடவே முடியாது ஏன்னா வந்து மேலே எலும்பே இருக்காது இது வந்து ஒரு எலும்பு இருந்தால்தான் அந்த வந்து ஸ்க்ரூவே போட முடியும் அது வந்து மக்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதில் வந்து ரெண்டு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குங்க ஒன்று வந்து சைடு எஃபெக்ட்னால் நம்ம வந்து பண்ணிக்கிறதுக்கு சக்ஸஸ் ரேட்டுக்கு வந்து ரெண்டு முக்கியமான ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது பேஷண்ட் வந்து ஓவர் டயபெட்டிக்காக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து ஓவர் ஸ்மோக்கராகவும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து எலும்போடைய குறை வந்து தீர்த்தணும் அண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அப்படின்னா டாக்டர் அப்படி அந்த எலும்பு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்வீங்க அவங்களுக்கு அனுப்பி இல்லை அதுக்கான இதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இம்ப்ளான்ஸ் இருக்குங்க ஜைகோமா இம்ப்ளான்ஸ்ன்னு இருக்கு அது வந்து நிறைய டெக்னிக் வந்துருச்சு பண்ணவே முடியாதுங்கிறதெல்லாம் இல்லைங்க எப்படி இருந்தாலும் நான் எனக்கு பல் வேணும் நான் அண்ட் இன்னொன்று சொல்ல போனால் இப்போ பல் இல்லாமல் வந்து உங்களுடைய லைஃபே கேரி பண்ண முடியாதுங்க இப்போ ரெண்டு சைடும் நீங்கள் சாப்பிட்டா தான் வந்து அது டைஜஷனே ஆகும் இல்லை அப்படின்னா குடல் பிரச்சனைகள் வரும் மோஷன் சிக்னஸ் வரும் சரி மவுத்துங்கிறது வந்து அறுபத்தஞ்சு சதவீதம்
எந்த சைடு நீங்கள் சாப்பிடாமல் பத்திரப்படுத்தி வைக்கிறீங்களோ அந்த சைடு வந்து காது கூட ஃபீபிளாக தான் கேட்கும் அண்டு அந்த சைடு தான் ரொம்ப டேமேஜும் ஆகும் ஸோ அப்படியே ரேடியேட் ஆகும் கழுத்து வலி வரும் மூட்டு வலி வரும் எல்லா உடம்புல வந்து யூனிஃபார்மாக வந்து போன் லாஸ் அப்படியே ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ பல்லுங்கிறத வந்து சாதாரணமாக நினைக்கிறோம் பட் அங்கே வந்து சரியாக வந்து கரெக்டாக பண்ணாட்டி உடம்புல வந்து மற்ற கீழே இருக்கிற பார்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அஃபெக்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அப்போ பல் போனால் சொல் மட்டும் இல்லை எங்கள்ட்ட செல்லையே போகும் இல்லையா ஒன்றுமே போயிட்டு தான் இருக்கும் அதோட முக்கியத்துவம் வந்து அப்போதைக்கு தெரியாது பட் போக போக பின்னாடி தான் தெரியும் சரி நாம் நாங்கள் டாக்டர் சங்கர் ராம் அவர்களோட பேசி கொண்டு இருக்கின்றோம் அவர்கள் கொழும்பு நாராயண்பேட்டையில் இருக்கின்ற கொழும்பு ஐந்தில் இருக்கின்ற பாக் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர வருகை தருகின்றார்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் அவர்கள் எந்த வாரத்தில் வருகிறார்கள் என்பதிலே நாங்கள் அவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளும் அதற்கு முன்பதாக நீங்கள் அவரை நாட விரும்பினால் தொலைபேசி இலக்கங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு திரையில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஐந்து ஆறு நான்கு நான்கு அல்லது பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு ஐந்து ஆ எட்டு ஏழு ஏழு ஒன்று ஐந்து என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தினுடைய தொடர்பு ஏற்படுத்தி நீங்கள் டாக்டர் வருகின்ற நாட்களை வாரங்களை தெரிந்து கொண்டு உங்களுக்கான திகதிகளை நாட்களை நீங்கள் ஒதுக்கிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பார்க் ஹாஸ்பிட்டல் நாராயண்பிட்ட கொழும்பு ஐந்து பார்க் வீதியில் இருக்கிறது இலக்கம் நூற்று எண்பத்தாறு சரி டாக்டர் இப்போ நீங்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க டாக்டரை சந்திக்கணும் எப்போ வருவாரோ தெரியல அப்படின்லாம் யோசிப்பாங்க இல்லையா அப்போ நீங்கள் இலங்கைக்கு ஒவ்வொரு மாதம் எந்த வாரத்தில் எப்பப்போ வாரீங்க அப்படின்ற விஷயத்தை சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து மூணாவது வாரம்ங்க மூணாவது வாரம் சனிக்கிழமை எவ்ரி மந்த் அதாவது தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே மூணாவது சனிக்கிழமை முடிகிற வரைக்கும் அதாவது தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே இங்கே நான் வருவேன் சண்டே ஏர்லி மார்னிங் ஃப்ளைட்ல நான் கிளம்பிடுவேன் த்ரீ டேஸ் தான் த்ரீ டேஸ் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாவது வாரம் அது மட்டும் இல்லை இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை நடுவில் அப்படின்னாலும் நான் வந்து வந்துட்டு எவ்ரி ஆல்டர்னேட்டிவ் வீக்ஸ் நான் வந்து நான் வரத்துக்கு முறைகளுக்கும் இலங்கையில இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் முறைகளுக்கும் ஒப்பிட்டு பார்க்கல வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு இடத்துல ஒரே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் செய்யக்கூடிய மாதிரி வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குதா இல்லடி ஏதாவது அங்கிருந்து நீங்க கருவிகளை கொண்டு வாரீங்களா ஆ சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து அதான் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்களா அலைனர்ஸுக்கு வந்து ஸ்கேனர்லாம் இங்கே கிடையாது இங்கே கிடையாது ஸோ சில டைம் நான் ஸ்கேனர் வந்து கேரி பண்ணலாம் அது வந்து ஹேண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது கேரி பண்ணுவேன் இம்ப்ளான்ட் கிட்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து இங்கேயே அவைலபிள் இருக்கு இதே இந்த இங்கே இருக்கிறத வந்து நான் வந்து ஹை பிராண்டட் நானும் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் நான் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் பண்ணுறேன் சில கிராஃப்டிங் சில பல்லு வந்து செயற்கை முறையில் வந்து அழகுபடுத்துறதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் சில டைம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பண்ணிக்கிட்டு சரி டோட்டலாக பல் சம்பந்தமாக என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் முதல்ல நாடலாம் ஆ கண்டிப்பாக சரி சரி நேர்களை நாங்கள் இன்றைய வணக்கம் நேத்ராவின் முதலாவது கலந்துரையாடல் பகுதியிலே சந்தித்தவர் ஒரு பல் வைத்திய நிபுணர் இந்தியாவிலிருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாவது வாரம் வியாழம் வெள்ளி சனி ஆகிய மூன்று நாட்களில் எங்களுடைய இலங்கை மக்களுக்காக ஒதுக்கி அவர் இங்கே வந்து செல்கின்றார் அது மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு அவசியமான தேவை ஏற்படுகின்ற போது கூட அவர் இங்கே வந்து தகுந்த சிகிச்சை அளிப்ப சிகிச்சை அளிப்பவர்களும் தயாராக இருக்கின்றார்கள் இவர்கள் வருக வருகின்ற ஹாஸ்பிட்டல் வைத்தியசாலை எது என்று சொன்னால் பார்க் ஹாஸ்பிட்டல் நாராயண்பிட்டு பார்க் வீதியில் இருக்கின்ற கொழும்பு ஐந்தில் இருக்கின்ற பார்க் ஹாஸ்பிட்டல் நூ இலக்கம் நூற்று எண்பத்தாறு தொலைபேசி இலக்கங்களை கூட நாங்கள் உங்களுக்கு திரையில் தந்திருக்கணும் எனவே அந்த தொலைபேசி இலக்கத்தினூடாக தொடர்பு ஏற்படுத்தி நீங்கள் உங்களுடைய நாட்களை திகதிகளை ஒதுக்கிக் கொள்ளலாம் டாக்டரை சந்திப்பதற்கு சரி இன்றைய தினம் வருகை தந்து இந்த பல் சம்பந்தமான பல்வேறு விடயங்கள் எங்களோ எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட பல் வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் சங்கர் ராம் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ மீண்டும் ரொம்ப நாங்கள் சந்திப்போம் கண்டிப்பாக